Sziasztok! Hála Istennek! Az utóbbi években már kezdi az orvostudomány és a gyógyászati protokoll nem csak elfogadni vagy elismerni, de még támogatni is azt az empirikus úton született tényt, hogy a sérülések, mármint törések, zúzódások, húzódások, gyulladások sokkal gyorsabban gyógyulnak kíméletes terhelés hatására, mint pihentetés mellett. Viszont teniszkönyök esetében valamilyen oknál fogva még mindig a régi elavult módszereket erőltetik, nem tudom miért, mindegy, de semmi baj, ezért vagyok én, hogy megmutassam erre is a hatékony eljárást. De először is a tisztánlátás érdekében nézzük mi is az a teniszkönyök és mi a gyógyítására irányuló jelenleg is bevet orvosi protokoll. Tehát teniszkönyök latinul, ahogy a diagnózison is szerepel, epicondylitis humeri lateralis. Szó szerinti fordításában ez úgy néz ki, hogy laterális, tehát külső, vagyis a testünktől távolabb eső oldal, humeri felkarcsonti, Epikondylitis a, a csont bütykös végét érintő gyulladásos megbetegedés. Egyébként az itis jelenti a gyulladást minden egyes anatomiai érdekeltségű latin szó végén, mint például hepatitis, mágyulladás, a tendinitis ingyulladás, a miozitis izomgyulladás, dermatitis bőrgyulladás, stb. Még lehetne nagyon sokáig sorolni, de nem fogom. Mert itt most éppen az epikondiluszt érintő gyulladásról van szó, amit ezért epikondilitisznek nevezünk. Egyébként csúcs nyúlványa szó szerinti jelentése már, ha esetleg valakit érdekel, és azért vannak a magyarhoz viszonyítva fordított sorrendben elhelyezve a latinban a szavak, mert most már ugye ezt is láthatjuk belőle, mert, hát igazából nem is tudom, talán azért, mert a latin az egy ilyen fura nyelv, de a latin számára viszont a magyar a fura, úgyhogy ezzel nem is kell törődni, hülyeség ezen agyalni. Tehát a teniszkönyök zanzásítva a felkarcsont, könyökizületben található bütykös végének csonthártya gyulladása az alkar feszítő izmainak eredési régiójában, ami úgy alakul ki, hogy az izmokról és az eredési valami tapadás inakról a gyulladás szép lassan áthúzódik, átterjed a csonthártyára a felkarcsont epikondiluszán, a humeri epikondiluszán. Jó. Tehát kiváltók a a túlzott terhelés, illetve annak hatására keletkező mikrotraumák, ilyen apró sérülések sorozata, tömkelege, főleg az inakban, ami aztán begyulladt, tehát ingyulladást okoz, innentől ezt tendinitisnek nevezzük, mert ugye a tend az én, a tendinitis az ingyulladás, és ez a gyulladás fog ráterjedni később az érintett, tehát ebben a régióban található csonthártyára, ahol steril, krónikus gyulladás lesz az eredménye. Ami, ha nem úgy kezeljük, ahogy kell, akkor mit tudom én, hetekig, hónapokig, de visszatérő problémaként akár éveken keresztül is kísérhet, tehát keserítheti a mindennapjainkat, sokáig elkísérhet bennünket, jelentős életminőség romlást okoz ezzel hasonlóan sok más, illetve hát minden betegséghez hasonlóan, mert minden betegség rombolja az életminőséget. Hány, egy más téma. Egyébként a golfkönyök problémája is ugyanígy néz ki, mint a teniszkönyökét, csak egy érdekességként megemlítem érintőlegesen, csak ott éppen nem a külső, tehát a laterális, hanem a belső, a közelebeső, a mediális oldal az érintett, és azért nevezik ezt a problémát teniszkönyöknek, mert a teniszezőknek legalább az 50%-át érinti életében legalább egyszer ez a nyavajatörés. Jó, elég az érdekességekről, akkor nézzük, hogy az orvosoknál mi a bevet módszer, amit a mai napig is erőltetnek, tehát ilyen, hogy pihentetés, nyugalomba helyezés, tehermentesítés, súlyosabb esetekben gyulladás csökkentő gyógyszerek, kenőcsök, tapaszok alkalmazása, valamint fizikoterápia részeként iontoforézis, szonoforézis alkalmazása, ez mikroárammal vagy ultrahanggal történő gyógyszer hatóanyag besugárzás, itt kifejezetten a kenőcsökről van szó, amelyek egyébként csak abban az esetben fognak használni, ha valaki nagyon erős önszuggesziós képességekkel rendelkezik, tehát nagyon erős a gyógyszerekbe vetett hitel, egyébként a kenőcsök nem fognak használni, de ez egy másik videótárgya lesz, az egy igazi kamu. Na mindegy, hagyjuk ezt a kenőcsös dolgot. Na, súlyosabb esetekben, tehát még súlyosabb esetekben ez terődés, injekciókat alkalmaznak, a legdurvább esetekben pedig, amikor már a konzervatív kezelés látható, hogy egyáltalán nem fog eredményre vezetni, akkor jön az ortopédiai műtét, ilyenkor a, a gyulladt hegesedett, gyulladás következtében hegesedett, megrövidült én részeket leválasztják az epikondiluszokról, jön a gipszrögzítés, aztán így a pihentetés és a gyógyulás, de hát én ezt nagyon nem komázom, egyébként is a dokik, Szeretnek nagyon sok mindent bicskával elintézni, én ezt nagyon nem támogatom. Úgyhogy erről ennyit, nézzük az általam preferált módszert. Tehát ahogy az elején is mondtam, a leggyorsabb, leg, 
nem biztos a leggyorsabb, de a leghatékonyabb és a legmaradandóbb gyógyulást nem a pihentetés, hanem a kíméletes terhelés okozza. Az eredményezi, és itt egyetlen nagyon egyszerű gyakorlatról van csak szó, amihez nem kell se konditerembe menni, se súlyzót vásárolni. Persze, hogyha valakinek van kézi súlyzója, akkor az könnyebb helyzetben van, de nem feltétlen szükséges hozzá hanem bőven elég néhány vizes flakon, én itt most egy darab két literes flakon töltöttem meg vízzel, hogy ezzel szemléltessen mennyire egyszerű ez a dolog, és hogy mennyire kevés dolog, dologra van hozzá szükség. És hát ez főleg idős hölgyeknek szól egyébként, ez a gyakorlat. A szép rongyos a szatyor, de nem számít. Na, ez a gyakorlat, ahogy mondtam, főleg idős hölgyeknek szól, akik nem fognak csak azért elmenni egy konditerembe, hogy ott a könyöküket tornáztassák, pláne, hogyha még soha nem is jártak ilyen helyen, tehát ilyen aggályaik nem kell, hogy legyenek, nyugodtan elvégezhető otthon ez a gyakorlat, nem kell kínos helyzetbe kerülni, már ha ők esetleg kínosnak éreznék, hogy egy konditerembe bemennek így bóckodni. Tehát otthon nagyon egyszerűen kivitelezhető a tenisz könyökbe való torna, ami úgy néz ki, ja, és mindenki saját maga kísérletezze ki, hogy mennyi mekkora az a súly, amivel még minden különösebb fájdalom nélkül el tud végezni hat ismétlést ezen a gyakorlaton belül. Na, akkor mutatom, mi az a gyakorlat. Lógó készfejjel fogjuk meg a szatyrot, vagyis a súlyt, azért, hogy ne terheljük tovább fölöslegesen a, a feszítőizmok eredési régióját, és vagy pedig ugye a másik kezünkkel adjuk ebbe a kezünkbe, a beteg kezünkbe. Aztán az alkat felfektetjük vagy a combunkra, vagy hogy kényelmesebb legyen az étkező asztalnak a lapjára. És annyiból áll a gyakorlat, hogy az, ezzel a kezünkkel abszolút semmit nem emelünk, csak az egészséges kezünkkel megfogjuk a kézfejet, fölemeljük, ezzel pedig visszaengedjük. Itt nagyon fontos tudni, hogy nem leeltjük, hanem leengedjük. Igazából csak annyit teszünk, hogy fékezzük a súlyt a szabad esésében. Emeljük, fékezzük. Na, belerángatok, mert nekem éppen semmi baj a kezemnek, és marha nehéz megállni, hogy szabályosan csináljam, tehát, de megpróbálom, sikerülni fog. Tehát ezzel csak emelünk, ezzel csak fékezzünk. Emelünk, fékezzünk, szép lassan engedjük vissza. Emelünk, fékezzünk. Ezzel a gyakorlattal egy dinamikus, mégis rendkívül kíméletes terheléssel fogjuk beindítani az érintett kritikus szakaszon az öngyógyító mechanizmust. Emelünk, fékezzünk. Na most, hogy mennyit kell ebből csinálni? Hat ismétlés, aztán pihenünk egy kicsit néhány percet, vagy amennyit amennyivel már azt érezzük, hogy elég volt a pihenés. Tehát hat ismétlés, pihenő, hat ismétlés, pihenő, megint hat ismétlés. Tehát egy alkalommal háromszor hatot csinálunk, és heti három alkalommal egy hónapon keresztül. Most lesz, akinek két hónapra is szüksége lesz a teljes gyógyuláshoz, de általában elég az egy hónap is, kinél milyen súlyosságú a, a probléma. De, na mindegy, egy, max. két hónap az egész. Tehát, Háromszor hat ismétlés, egy alkalommal, heti három alkalom, egy hónapon keresztül, de lehet, hogy van akinél két hónapon keresztül, úgyhogy ez az egész torna. Ezzel már nagyon jó eséllyel megelőzhetjük azt, hogy most meg, megelő, nem, mindegy, fölösleges erről beszélni, hogy megelőzhetjük, nem előzhetjük még. Először ezt kell csinálni, ha valamilyen oknál fogva, bár az csodának minősülne, ha ez nem segítene, akkor menjünk el orvoshoz, de az ilyen kenőcsök, meg a, a tapaszok, ez mind ilyen farrahány borsó igazából, ahogy mondtam, tényleg csak akkor használ, hogyha valaki nagyon hisz benne. Ilyen, hogy szteroidés injekciók, azok meg pillanatnyi gyógyulást okoznak, hát de ez nagyon átmenető, inkább csak tünetelfedés, utána még súlyosbothatnak a tünetek, az meg, hogy műtét. Na minden jóval, ne szaporítsuk tovább a szót, ezzel a gyakorlattal gyönyörűen gyógyítható a teniszkönyök, mint betegség. Úgyhogy további jó egészséget, illetve Hogyha ennek köszönhetően gyógyultunk meg, akkor vissza nem térő teniszkönyökös állapotot, tehát jó egészséget mindenkinek. Oké, elég a szavak szaporításával. Köszönöm a figyelmet, és szavaztok!